সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো এসএসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের আর যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো ইতিমধ্যে আমি এই অধ্যায় থেকে বেশ কয়েকটা সাজেশন তোমাদের জন্য দিছি আসলে এখান থেকে প্রায় আটটা সাজেশন তোমাদেরকে আমি কমপ্লিট করে দিছি সৃজনশীল অঙ্ক এবং কিছু রুলস সহ আমি একটা ফোল্ডার করে দিছি তোমাদেরকে তো আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে তুমি ফোল্ডারটার ভিতরে ঢুকবা প্রথমে ওইখানে দেখবা ফোল্ডারের ভিতরে লিখা আছে অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড পেপার এইস এসসি অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার ফাইভ ওই চ্যাপ্টার ফাইভের ভিতরে ঢুকলে বেশ কিছু সাজেশন এবং কিছু রুলস নিয়মাবলী দেওয়া আছে এই সাজেশন এবং রুলসগুলো দেখে ওই আটটা সাজেশন একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে নেবে আজকে নবম সাজেশনটা তোমাদের জন্য রেডি করছি প্রত্যেকটা সাজেশন খেয়াল করবা একটু ডিফারেন্স আছে একটু ব্যতিক্রমগুলো আমি সাজেশনে রেডি করছি তোমাদের জন্য তো তোমরা প্লে লিস্টে গিয়ে এগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবে তারপরে এই নবম সাজেশনটাও ফলো করবে কথা না পারি আমি তোমাদের নবম সাজেশনটা কীভাবে রেডি করছি এবং প্রশ্নটা একটু পরিচয় করে দিই প্রশ্ন দিকে খেয়াল করো সাজাত লিমিটেড প্রতিটি দশ টাকা করে পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হলো কোম্পানি তিরিশ হাজার শেয়ার ইস্যু করলো দুই হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির রয়ামিল নিম্নে দেয়া হলো তো রয়ামিল তো আমরা জানি রয়ামিলের ডেবিট দিকে বসে খরচ সম্পদ উত্তোলন এবং যে কোনো আয় হ্রাস পাইলে এগুলো ডেবিট দিকে বসে যেমন বিক্রয় ফেরত থাকলেও বসে তো রয়ামিলে ডেবিট দিকের আইটেমগুলো পরিচিত হইলাম এবার ক্রেডিট দিকে যেগুলো বসে সেগুলো কি আয় দায় মূলধন অথবা খরচ হ্রাস বা মালিকানা সত্ত্ব এগুলো বসে তো একটা রায়মিল থাকে কিছু সমন্বয় থাকে তারপরে আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবরণীর ক খ ক তিনটা পার্ট থাকে সেগুলো করতে বলে তো সমন্বয়গুলোতে আমরা যে কাজটা করব একটু পড়াই দিই সমন্বয়গুলো আলোচনা করে দিই হয়তো বা তোমার বুঝতে সুবিধা হবে কলক অবজা ও এক নম্বর সমন্বয় বলছে কলক অবজা যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট এবং আসবাবপত্রের উপর বিশ পার্সেন্ট হারে অবশ্যই ধার্য করতে বলছে দুই নম্বর সমন্বয় বলছে প্রাপ্য হিসাবের উপর আরও দুই হাজার টাকা অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি রাখতে হবে তিন নম্বর সমন্বয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ সহ বিলিকৃত শেয়ার প্রতি দুই টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে চার নাম্বার সমন্বয় বলছে আয়করের জন্য সঞ্চিতি রাখতে হবে চল্লিশ পার্সেন্ট আমাদের উদ্দীপকতা শেষ র্যা মিলে এবং সমন্বয় মিলে তারপরে আমাদের করণীয় যেগুলো থাকে ক খ গ তিনটা করণীয় থাকে তোমরা জানো এই অঙ্কের ক এবং খ আমি তোমাদেরকে করাই দিছি এই সাজেশনের সাজেশন নাইন পার্ট ওয়ান দেখলে তুমি ক এবং খ দেখতে পারবা কীভাবে প্রদেয় লভ্যাংশ বের করে কীভাবে পরিচালন করস ও পরিচালনা খরচের মোট পরিমাণ বের করে তো তোমরা পার্ট ওয়ানটা দেখে নিবা সাজেশন নাইনের পার্ট টুতে আজকে কী দেখাবো দেখাও একটা নতুন জিনিস গ নম্বর বলছে বছর শেষে সংরক্ষিত আয়ের জের পনেরো হাজার টাকা হলে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করো এখানে একটা কথা বলে রাখি তোমাদেরকে আমি এই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী শেয়ার হোল্ডারদের যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী দুইটা স্তরে প্রস্তুত করা হয় স্তরগুলো কি একটা হলো সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করে আয় বিবরণী প্রস্তুত করার পর আরেকটা হলো সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এখন তোমরা কখন বুঝবা যে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করে কখন করব সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে কখন করব খেয়াল করো এই কথাটা প্রশ্নের ভিতর যদি এটার মতো বলে যে বছর শেষে সংরক্ষিত আয়ের জের পনেরো হাজার টাকা হলে সংরক্ষিত আয়ের জের যদি প্রশ্নের ভিতরে দিয়ে দেয় তাইলে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করবা তাহলে আজকে যেহেতু আমার এই অঙ্কে সংরক্ষিত আয়ের জেরটা দেওয়া আছে সেজন্য আমরা সংরক্ষিত আয়ের জের সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে মালিকানা সত্ত্ব কীভাবে প্রস্তুত করে সেটা দেখাবো তো খেয়াল করো ফার্স্টে আমাদের কোম্পানির নাম লিখতে হয় প্রথম কোম্পানির নাম সবার উপরে আছে তোমরা দেখো সাজাত লিমিটেড ঠিক আছে তারপর লিখবো ওরা যেটা করতে বলছে কি মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী এই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর মধ্যে খেয়াল করে একটা জিনিস মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী তারিখটা লিখতে হয় আমাদের যত সাল প্রশ্নের উপরে লিখে আছে দেখো দুই হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে লিখে আছে তাহলে আমরা লিখবো দুই হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য দুই হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সমাপ্ত বছরের জন্য ওকে এখন আমরা কি কাজ করব এটার জন্য আমরা একটা গড় করব বিবরণ মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী যে যে দফাগুলো প্রশ্নের ভিতর আছে সে প্রত্যেকটার জন্
আমরা পাঁচটা কলাম করে নিই এক দুই তিন চার এবং পাঁচ প্রথমটা আমরা বিবরণ লিখব তারপরে আমাদের একদম প্রথম যেটা সেটা হলো শেয়ার মূলধন লিখব শেয়ার মূলধন প্রথম কলামের নাম শেয়ার মূলধন তারপরে হলো শেয়ার অধিহার থাকলে সেটা শেয়ার অধিহার শেয়ার মূলধন শেয়ার অধিহার তারপর আছে সাধারণ সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি শেয়ার মূলধন শেয়ার অধিহার সাধারণ সঞ্চিতি তারপর সংরক্ষিত আয় সংরক্ষিত আয় তারপরে মোট টাকার গদ দিব মোট টাকা এখন খেয়াল করো আমরা এটা যেহেতু করতেছি কি সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে সরাসরি মালিকানা সত্ত্ব হলে এইভাবে করতে হবে বিবরণ এবং মালিকানা সত্ত্বের সাথে যে সং দফাগুলোর সম্পর্ক আছে সেগুলোর প্রত্যেকের ঘর কলম করতে হবে শেয়ার মূলধন শেয়ার অধিহার সাধারণ সংস্কৃতি সংরক্ষিত আয় মোট টাকা প্রথমে আমরা লিখব ব্যালেন্স বিডি অথবা প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত লিখতে পারি প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করো প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত বলতে আমাদের এই দফাগুলো প্রত্যেকটা দফা র্যামিলের মধ্যে আছে সেগুলোকে আমরা প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ধরব তাহলে দেখো আমাদের প্রথম দিকে মালিকানা সত্ত্বর অংশ যেহেতু আমরা দায়ের দিকে দেখি মালিকানা সত্ত্বগুলো দায়ের দিকে খুঁজব শেয়ার মূলধন আছে কত প্রথমে তিন লাখ লিখলাম তিন লাখ তারপরে আছে শেয়ার অধিহার প্রশ্নের দিকে দেখো শেয়ার অধিহার আছে পঁয়ত্রিশ হাজার লিখলাম পঁয়ত্রিশ হাজার তারপরে আছে পঁয়ত্রিশ হাজারের পরে সাধারণ সংস্কৃতি দেখো সাধারণ সংস্কৃতি আছে আশি হাজার লিখলাম আশি হাজার সংরক্ষিত আয় আছে প্রশ্নের ভিতরে দেখো সংরক্ষিত আয় এক এক দুই হাজার চোদ্দো এটা কিন্তু লিখব না কেন লিখব না এটার সমাপনী জেট দেওয়া আছে গ নম্বরের ভিতরে দেখো কি দেওয়া আছে বছর শেষে সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জেট পনেরো হাজার টাকা হলে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী প্রস্তুত করে তার মানে তারা একটা সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করে ওটার প্রারম্ভিক সমাপনী এবং অন্যান্য দফাগুলো প্লাস মাইনাস করে তাদের একটা সমাপনী জের বের করছে তারা সেটা হলো পনেরো হাজার তার মানে এই সংরক্ষিত আয় বিবরণীর সাথে কিন্তু অন্যান্য সমন্বয়গুলো কাজ করে আমরা সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জের বের করি সেটা তারা করে দিছে তার মানে এই পনেরো হাজার টাকার ভিতরে এই চল্লিশ হাজারের অন্যান্য সমন্বয়গুলো কাজ করে কিন্তু এ টাকাটা বের হয়েছে সেজন্য আমরা এই জায়গায় প্রারম্ভিক জার এটা খালি রাখব এখন মোট টাকার করে আমরা যে কাজটা করব সেই সবগুলো টাকা যোগ করব তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আশি হাজার আমরা যদি যোগ করি তিন লাখ যোগ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ আশি হাজার ঠিক আছে যোগ করলে হলে চার লক্ষ পনেরো হাজার টাকা কত টাকা মোট টাকার করা হবে চার লক্ষ পনেরো হাজার এটার সাথে আমরা যেটা করব যোগ সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জের যোগ সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জের সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জের প্রশ্নের ভিতর জেটের দেওয়া আছে দেখো এই যে আমাদের গ নম্বরে গত বছর না লেখা আছে গতে বছর শেষে সংরক্ষিত আয়ের জের পনেরো হাজার টাকা সেটাই এখানে বসবে তাহলে সেটা একবার এখানে তো বসবেই সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী জের সোজাসুজি পনেরো হাজার আরেকবার মোট টাকার করে চলে যাবে পনেরো হাজার টাকা তো আমাদের এখন শেষ আমাদের কাজ হলো আমরা প্রত্যেকটা কলাম যোগ করব তাহলে এই তিন লাখ নামবে পঁয়ত্রিশ হাজার নামবে তারপর সাধারণ সংস্কৃতি থেকে আসে কত আশি হাজার সেটা নামবে তারপরে সংরক্ষিত আয় তো প্রারম্ভিক যা ছিল না আমাদের সমাপনী যেটা সেটাই নামবে এবং মোট টাকার করে আগের চার লাখ পনেরো হাজার টাকা প্রারম্ভিক জারের মোট যোগফলের সাথে এই পনেরো হাজার টাকা যোগ করলে চার লাখ পনেরো আর পনেরো হাজার চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণের সমাপনী উদ্বৃত্ত পেয়ে গেছি কত টাকা পেয়ে গেছি দেখো মোট টাকা চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা উত্তর লিখতে পারি মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর যোগফল উত্তর মালিকানা সত্ত্ব বিবরণের আমরা এই লাইনগুলো মোছে দিতে পারি মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর যোগফল যোগফল সমান চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তো এটাই আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তো আমরা গ নাম্বারটা কমপ্লিট করলাম এটা গ নাম্বারের করছি আমরা গ নাম্বারটা এখন কথা হলো যে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী যে দুইটা স্তর প্রস্তুত করা হয় সেই দুইটা স্তরের নিয়মগুলো তোমাদের জানা থাকতে হবে যখন সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী যে থাকবে তখন প্রস্তুত করব মালিকানা সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত না করে 
সরাসরি মালিকানা সত্ত্ব কীভাবে করব সেটা এইভাবে যে কলাম করে বিবরণ টাকার কলামগুলো করব যেগুলোর সাথে মালিকানা সত্ত্বের সম্পর্ক আছে সেগুলো দিয়ে কলাম করব মোট টাকার কলাম করব তারপরে সংরক্ষিত আয় সমাপনী যেটা থাকে সেটা যোগ করে দেব এরপরে আমরা এই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর এই চকটাকেই আমরা আরেকটা যে পদ্ধতি বলছি সেটা কি সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করার পরে যদি প্রস্তুত করি তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেই এইভাবে প্রত্যেকটা কলাম না করে আমরা সিরিয়ালি লিখব প্রথমে শেয়ার মূলধন লিখব তার সাথে যোগ শেয়ার অধিহার অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে বিবরণী চকে একটার পর একটা শেয়ার মূলধন তিরি তিন লাখ তার নিচে যোগ শেয়ার অধিহার পঁয়ত্রিশ হাজার তার নিচে যোগ সাধারণ সঞ্চিতি আশি হাজার তার নিচে যোগ আমাদের চলতি বছরের যেটা নিট লাভ বের হবে সেটা করে আমরা সমাপনী মালিকানা সত্ত্বে বিবরণীটা বের করব তো আশা করি এখান থেকে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর মোটামুটি একটা ধারণা তোমাদের হয়েছে মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী কীভাবে কখন করব সেটাও আইডিয়া হয়ে গেছে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে নিবে আরও কিছু অঙ্ক দিয়ে আমি এই মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর উপর আরেকটু চেষ্টা করব রুলস এবং কিছু নিয়ম সার্ট দোনোটা কখন মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী সংরক্ষিত আয় বিবরণী করতে হয় কখন মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী সংরক্ষিত আয় বিবরণী না করে করা যায় তো ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হেবরকাতু